Всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с парочкой теорий и эффектов нашей психологии, которые не дают нам полноценно что-то менять и в нашей жизни. Начнем, конечно же, с того, что лень, банальную лень мы отвергаем. То есть, да, это то, что мешает нам э, менять что-то в нашей жизни, но сегодня поговорим о тех вещах, которые как бы подсознательно находятся в нашем мозге. То, что вот мы не знаем, но оно на нас действует, оно с нами работает, и оно не дает нам не то, что меняться, а вот даже видеть те возможности, которые могли бы привести к изменениям в нашей жизни. И первый очень милый синдром, который, о котором я хочу сегодня поговорить, это... Baby Duck Syndrome – это синдром утенка или как-то так. По-нашему это звучит как «раньше было лучше». Синдром состоит в том, что то, что то, что мы любили, то, что мы первое узнали и полюбили, то нам кажется самым лучшим. Это, этот синдром основывается на импритинге. Импритинг – это такое состояние, когда вы чему-то обучаетесь, что-то осваиваете, то, что находится в вашем окружении, и то, ну, пока вы взрослеете, и то становится как бы непоколебимое истины, что это правильно, это... Ну, это верно, это правильно, это то, что нужно делать, и только как нужно делать из серии, как, не знаю, как ваша бабушка всегда заваривала чай, вы тоже так будете постоянно заваривать. И все, что противоречит вот этому всему, то воспринимается в штыки, то или вообще не воспринимается, что если вас пытаются научить как-то по-другому заваривать чай, то вы постоянно противитесь, что нет, это невкусно, невкусный чай получается, не то, не, не так и так далее. Изначально этот синдром был выявлен у гусят Конрадом Лоренца, который выявил, что когда гусята вылупляются, первое, первое или первого, кого они видят, того и принимают за маму и затем ходят, как бы, как бы обучаются и так далее. Это может быть и камень, и собака, и человек, все что угодно. То есть то, что они первое видят, тому они как бы и доверяют свою жизнь впоследствии. Самый короткий вот этот период принятия мамы любого объекта является у утят, и поэтому, наверное, из-за этого такой синдром утят называется и вот этот синдром нам как бы усложняет жизнь в том, что мы не воспринимаем что-то новое как хорошее, то есть да какую-то часть информации новое мы можем воспринять как что-то хорошее, но если у вас есть какое-то сложившееся впечатление, что-то вот то, что вам дорого, то, что вы привыкли делать, вам очень сложно воспринимать что-то новое, поэтому вам сложно выходить вот из пресловутой зоны комфорта, ну в общем кто к чему вы привыкли, даже в каких-то мелочах, то есть там новый телефон вы не можете освоить, потому что вы очень привыкли к старому вы, не знаю, ходите по одной тропинке, потому что вы так привыкли, вы всегда так ходили, вам очень сложно ходить по другой тропинке и так далее. То есть именно вот эта вот приверженность и вера в то, что то, что было первое, то, что вы знали, это гораздо лучше, это мешает вам меняться. Потому что я уже даже видела страшные видео, что YouTube уже не тот. Старый YouTube умирает. Конечно же умирает. Он, YouTube это такая настолько пластичная, настолько быстро развивающаяся э, платформа, конечно же не та, абсолютно не та. И это нормально, это нормально для современной жизни. Да, Какие-то изменения, возможно, не, не самые хорошие, но все в нашей жизни очень быстро сейчас меняется, и некоторые ну, ютубщики старой школы, они, им тяжело уже это воспринимать, потому что они привыкли к тому ютубу, в котором они начинали, когда он еще не так бурно развивался, к тому, как бы, такому вот ламповому, ламповому состоянию на ютубе, и, конечно, им сложно принимать какие-то изменения, нововведения в, в современном в мире ютуба. Поехали дальше. Есть такая теория ползучей реальности. Ползущей, ползучей, в общем, ползучей реальности. Смысл этой теории состоит в том, что если изменения, даже ну, зачастую в плохую сторону, происходят постепенно, то там не кажется это чем-то плохим. То есть если что-то радикально сразу меняется, то вам кажется, нет, это неправильно. Ну, вот, еще и, скорее всего, бритинг тоже влияет, что нет, это что-то плохое, вы явно видите, что это что-то плохое. Но если постепенно, постепенно, маленькими шажочками что-то меняется в плохую сторону, то вы успеваете привыкнуть к той реальности, изменившейся, ну, с небольшими изменениями, и как бы не замечаете, что вообще какие-то произошли изменения, потому что вы привыкли к тому, что уже есть какие-то изменения. Как бы основатели этой теории приводят пример загрязнения воздуха в больших городах, и если вы приезжаете из какого-то, не знаю, 
поселка или еще где-то, где очень чистый воздух, вам, и вы переезжаете в город, вам кажется реально, что тут невозможно дышать, эти выхлопные газы, это какие-то трубы бесконечные. И да, такому человеку покажется, что здесь невозможно жить, здесь невозможно дышать. Но если вы всю жизнь прожили в городе, вы практически никуда не выезжали, то для вас это нормально. То есть повышение количества этих выхлопных газов, этих каких-то выбросов и так далее, оно постепенно увеличивается, оно не сразу. Потому что в любом случае город растет постепенно, какие-то новые заводы, фабрики возникают постепенно, они не возникают из ниоткуда, то есть они разрастаются, индустриализация, глобализация и так далее происходит. Все постепенно, не бывает. Все раз и построился огромный город со своей инфраструктурой. И это загрязнение воздуха происходит постепенно, и нам кажется, что ну, нормально, дышать же еще можно. Есть вообще города, где без маски там вообще не выйти. И люди там живут, они так привыкли. Они просто привыкли к тому, что вот такое обстоятельство. Потому что, скорее всего, тоже это загрязнение воздуха у них было постепенное. Ну, возможно, в какой-то момент это совсем критичным стало. Но, скорее всего, оно было постепенно. И люди просто привыкли к тому, что это нормально. Поэтому, если у вас что-то происходит постепенно, что какие-то ухудшаются, например, отношения в семье. То есть не сразу произошел какой-то какой-то радикальный скандал, а постепенно ухудшаются э, ваши отношения, вам кажется, что это нормально. То есть на каждом этапе изменения вам кажется, что это нормально, потому что вы успеваете привыкнуть к этой ситуации, и вы не будете менять ее, потому что вам не будет казаться, что это нужно что-то менять, потому что это нормально для вас. Так что задумайтесь над тем, к чему вы привыкли, и, возможно, это не так уж хорошо. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, это самый печальный, как мне кажется, самое печальное состояние человека – это выученная беспомощность. Это состояние появляется, когда человек воспротивился каким-то обстоятельствам нехорошим, но получил негативный опыт. То есть если он предпринимал какие-то попытки к изменениям, что вырваться из, там, из маленького города, вырваться из плохих отношений или еще ну, что угодно. То есть это как когда что-то вот случилось у человека, он хочет оттуда избавиться, избавиться от этих обстоятельств человека, все что угодно, в общем, изменить все эти негативные, неприятные моменты. У него не получилось раз, у него не получилось два, возможно, даже три. Все, он замыкается в этом состоянии, его мозг уже не может найти выход из этой ситуации, он не видит это, потому что теряется контроль, ну вот, теря, человек теряет контроль над своей жизнью, то есть ему кажется, что он уже не свободен, он не свободен в своих выборах, в выборах появляется подавленность, депрессия, какие-то такие вот негативные моменты появляются у человека в голове, и вот как раз таки они не дают выйти человеку как бы всплыть, можно так сказать, из этой пучины, потому что ну вот этот негативный негативизм, вот эти вот все моменты, они как бы заключают в панцирь человека, и он не видит, что вокруг. То есть, когда ему посторонний человек вроде бы видит вот же ситуацию, ну, вот же выход, можно и вот так поступить, и вот так поступить, потому что из любой ситуации есть выход. Может быть, он не такой шикарный, как вам хотелось бы, но всегда какой-то выход есть, что-то можно предпринять. Но человек с таким вот э, выученной беспомощностью, он просто не видит. То есть э, вы можете ему говорить, что вот так-то, так-то и так-то, но у вас не слышит, он не понимает, что так происходит, потому что его мозг не воспринимает эту информацию, и не нужно раздражаться и беситься на человека, что вот все, все же, вот, вот же 150 выходов, почему он не решает свою ситуацию. Просто он и его психика, они заключены в капсулу вот этого беспомощности, и он не может ничего сделать. И пока сам человек из этого состояния не выйдет, он, ну, есть какая-то точка, я надеюсь. Ну, это вообще тема отдельного видео, как из этого выйти. Но есть точка, которая раскрывает эту капсулу вот этого негативизма, этой несвободы и так далее, которая помогает все-таки мозгу выйти из этой колеи и как-то понять, что вокруг есть другой мир и есть другие выходы. Все, надеюсь, вы теперь посмотрите на свою жизнь немножко иначе, поймете, что можно что-то изменить. На самом деле все не так, как вам кажется вокруг, но надеюсь, в хорошем понимании этого слова. Все, меняйте себя и мир вокруг вас. В общем, до следующего видео. Все, пока-пока.